హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎల్ఎస్ తెలుగు ఈరోజు మన టాపిక్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాజివ్ ఎలిమెంట్స్ యూనిలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాజివ్ డివైసెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం యాక్టివ్ డివైస్ యాక్టివ్ డివైస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి పవర్ డెలివర్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్న డివైస్ని యాక్టివ్ డివైస్ అంటారు డెఫినేషన్ వచ్చేసి దోస్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ టు డెలివర్ పవర్ టు సమ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యాక్టివ్ డివ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి పవర్ అనేది డెలివర్ చేయగలుగుతాయి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యాజు ఎలిమెంట్ అంటే ఈ ప్యాజు ఎలిమెంట్స్కి పవర్ని డెలివర్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉండదు కానీ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఓన్లీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ పవర్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్యాజు ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ పవర్ రిసీవ్ చేసుకునే డివైసెస్ ప్యాజు ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రిసిస్టర్ కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్ నెక్స్ట్ కొన్ని ప్యాజు ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అనేది మనం ఛార్జ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఛార్జ్ అవుతాయి ఛార్జ్ అయిన అది ఫుల్లీ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత అది క్యాపబుల్ టు డెలివర్ పవర్ ఫర్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఆ పవర్ అనేది డెలివర్ చేయడానికి క్యాపబుల్ అవుతాయి కానీ ఈ కేసులో ఆ వాటిని యాక్టివ్ డివైసెస్ అని చెప్పడం ఎందుకంటే అవి సమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం వరకు అంటే దాంట్లో ఉన్న ఛార్జింగ్ అనేది అయిపోయేంత వరకు మాత్రమే అవి డెలివర్ చేయగలుగుతాయి అసలు యాక్టివ్ డివైసెస్ అంటే ఏంటి కాన్స్టెంట్ పవర్ సప్లైని ఇన్ఫినైట్ టైం వరకు ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి సప్లై చేశాయి ఈ డిఫరెన్స్ని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ యూనిలాటరల్ బైలాటరల్ వచ్చేసరికి ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఫ్లో ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది టూ పాజిబుల్ డైరెక్షన్స్లో జరగ జరగడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అయినా లేదంటే నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ అయినా ఈ టూ పాజిబుల్ డైరెక్షన్స్ గురించి చేసుకున్నాం ఒకసారి ఇది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్కి మధ్యలో ఉన్న గ్రాఫ్ని తీస్తే లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రిజిస్టర్ తీసుకున్నాం ఈ ఫ్లో ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి ఉంది ఇప్పుడు వోల్టేజ్కి అప్లై చేసిన వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యన రిలేషన్ ఇలా వచ్చింది అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ అయింది ఇప్పుడు కూడా కరెంట్కి వోల్టేజ్కి మధ్యన రిలేషన్ అనేది లీనియర్గా అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ కేసులో ఎలా అయితే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ క్యా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చాయో అలాగే సెకండ్ కేసులో కూడా సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తే అవి బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఒకవేళ మన ఫస్ట్ కేసులో ఇలా వచ్చి నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో అనేది ఇలా ఎక్స్పో ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వచ్చింది అంటే ఇది యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చింది అలాగే నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇవి ఈ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ డిఫరెన్స్గా ఉంటే అది యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ అదే బోత్ కేసెస్లోనే కూడా సేమ్ ఉంటే అవి బైలాటరల్ ఎలిమెంట్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన రెసిస్టర్ అండ్ యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో మారిపోతే మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారిపోతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైవర్డ్ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకలా ఉంటాయి రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఓల్టేజ్కి మనం ఓల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా ఆ ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యన ఒక గ్రాఫ్ లాంటిది డ్రా చేస్తే అది లీనియర్గా అది ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవి స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను లీనియర్గా అనేది ఈ 
క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి వేవ్ అవుతుంది అంటే ఆ త్రూ ఆరిజిన్ ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యన క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది లీనియర్గా ఉంటుంది అదే నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఓల్టేజ్కి డెఫినేషన్ చూద్దాం అండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ ద ఓల్టేజ్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే అది ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయ్యే స్ట్రైట్ లైన్ కాకుండా వేరియేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ తీసుకుంటే అది ఆరిజిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ స్ట్రైట్ లైన్ కాదు ఇది లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసరికి లంప్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక సర్క్యూట్ నుంచి సెపరేట్ చేయొచ్చు దాని వాల్యూని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ చూస్తే త్రీ రెజిస్టర్స్ అనేవి సిరీస్లో ఉన్నాయి దానికి అక్రాస్గా ఒక ఓల్టేజ్ సోర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ రెజిస్టర్స్ని మనం ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అనేది సెపరేట్ చేయొచ్చు సర్క్యూట్ నుంచి ఇది అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అది ఈ సర్క్యూట్ చూడండి రెండు రెజిస్టర్స్ ప్యారల్గా ఉన్నాయి ఇవి లీడ్స్ లాంగ్ లీడ్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర టెన్ మెగా హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు అంటే ఈ లెడ్ వన్ ఆర్ వన్ యొక్క లీడ్ ఒక లీడ్ అంటే ఆర్ టీ యొక్క అనదర్ లీడ్ ఈ రెండు కలిపి ఒక ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ప్యారలల్గా ఉంటే ఇప్పుడు మనకి కెపాసిటర్ ఫార్మేషన్ తెలుసుగా రెండు ప్యారల్ పేర్స్ మధ్యలో ఒక ఇన్సులేటర్ ఉంటే అవి అది కెపాసిటర్లా వర్క్ చేస్తుంది అది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఒకటి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కింద ఒకటి అవుతుంది మధ్యలో డైరెక్ట్రిక్ డైరెక్ట్రిక్ అనేది ఎయిర్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఇన్సులేటర్ అవ్వచ్చు అది తెలుసు కాబట్టి మనకి అది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఈ లెడ్కి ఈ లెడ్కి మధ్యలో ఎయిర్ అనేది స్పేస్ మనకి ఇన్సులేటర్లో వర్క్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ టెర్మినల్స్ అనేవి ఇది ఎక్స్ట్రాక్షనల్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీలో మాత్రం లో ఫ్రీ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇది నెగ్లిజిబుల్ అనమాట హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇది కెపాసిటర్లో వర్క్ చేస్తుంది కానీ ఈ కెపాసిటర్ని మనం ఈ సర్క్యూట్ నుంచి డివైడ్ చేయలేం ఎందుకంటే మనకి ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ రెండే ఉన్నాయి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఉన్నాయి ఈ కెపాసిటీ అనేది ఫిజికల్గా లేదు ఇది ఈ లీడ్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అందుకే మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ని సర్క్యూట్ నుంచి సపరేట్ చేయగలమో అది లంప్డ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటీస్ అని చెప్పాను కదా ఇది సర్క్యూట్ నుంచి సపరేట్ చేయలేం ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్